மாணவர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நேத்திரா நிகழ்ச்சியின் குறுகுலம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் நாங்கள் தவணை ரெண்டில் அதாவது தரம் பதினொன்று தவணை ரெண்டில் காபத சாதாரண தர மாணவர்களின் தவணை ரெண்டில் ரெண்டாம் அலகாகிய பங்கு சந்தை தொடர்பாக நாங்கள் கற்க கற்பிக்க வந்துள்ளேன் இந்த பங்கு சந்தை தொடர்பான பாடத்தை எடுத்துக்கொண்டமேண்டா இந்த பங்கு சந்தை வந்து மாணவர்களுக்கு புது அலகாக காணப்படும் ஏனென்றால் இதுவரை நாங்கள் தரம் எட்டு ஒன்பது பத்து பத்தில் படிக்காத ஒரு புதிய பகுதியாக இந்த பங்கு சந்தையை நாங்கள் கற்க இருக்கிறோம் இந்த பங்கு சந்தை என்ற பாடத்தில் நாங்கள் பார்க்க பங்கு சந்தை என்றது ஒரு பெரிய ஒரு பரப்பை கொண்டதாக இருக்கும் ஆனாலும் எமது பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக உள்ள பகுதிகளை நாங்கள் கற்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் இந்த பங்கு சந்தை தொடர்பான ஒரு அடிப்பட விடயங்களை நாங்கள் எங்களோட பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக தற்போது கற்க இருக்கின்றோம் இந்த பங்கு சந்தை தொடர்பான தேர்ச்சிகளை முதல்வர்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த பங்கு சந்தையில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது தேர்ச்சி இலக்கம் ஐந்து இந்த தேர்ச்சி என்றது பார்ப்போம் சதவீதத்தை உபயோகித்து நவீன கணித உலகில் வெற்றிகரமான கொடுக்கல் வாங்கல்களை மேற்கொள்வர் அதாவது சதவீதத்தை உபயோகித்து நவீன கணித உலகில் வெற்றி வெற்றிகரமான கொடுக்கல் வாங்கல்களை மேற்கொள்வர் இதில் தேர்ச்சி மட்டம் ஐந்து தசம் மூன்று முதலீட்டுக்காக பங்கு சந்தையை கருத்தில் கொள்வர் அப்போ முதலீட்டுக்காக பங்கு சந்தையை கருத்தில் கொள்வர் இந்த பாடத்தை கற்கிறதால இருக்கிற கற்றல் பேறுகளை நாங்கள் பார்த்தமாக இருந்தால் இந்த கற்றல் பேறுகளை பார்த்தமேனா அதாவது தேர்ச்சி மட்டம் அஞ்சு தசம் மூன்றிற்குரிய கற்றல் பேறுகள் இந்த கற்றல் பேறுகளில் முதலாவது கற்றல் பேறு பங்கு முதலிடும் போது பெருமளவு எண்ணிக்கையான முதலீட்டாளர்களை வியாபாரத்தில் இணைத்து கொள்ள முடியும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வர் அதாவது பங்குகளை முதலிடும் போது பெருமளவு எண்ணிக்கையான முதலீட்டாளர்களை வியாபாரத்தில் இணைத்து கொள்ள முடியும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வர் ரெண்டாவது வரியறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் பங்குகளை விற்பதன் மூலமே அதன் மூலதனத்தை உருவாக்கி கொள்கின்றனர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வர் வரியறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் பங்குகளை விற்பதன் மூலமே அதன் மூலதனத்தை உருவாக்கி கொள்கின்றனர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வர் மூன்றாவது கூட்டாக தாவிக்கப்பட்ட கம்பெனி ஒன்று பங்கொன்றுக்காக நியமிக்கும் விலை பங்கொன்றின் சந்த விலை என அழைக்கப்படும் அதாவது கூட்டாக தாவிக்கப்பட்ட கம்பெனி ஒன்று பங்கொன்றுக்காக நியமிக்கும் விலை பங்கொன்றின் சந்த விலை என அழைக்கப்படும் அடுத்தது தொடர்ச்சியான கற்றல் பேறு நாலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் பங்கு ஒன்றின் சந்தை விலையை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதால் பங்குகளின் சந்தை விலை அதாவது பங்கொன்றின் சந்தை விலையை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதால் பங்கொன்றின் சந்தை பங்குகளின் சந்த விலை அதாவது அந்த கம்பெனியின் மூலதனம் அல்லது முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் பெறப்படும் என்பதை கூறுவர் தேர்ச்சி அதாவது கற்றல் பேறு அஞ்சு முதலீடு செய்யக்கூடிய பணத்தை பங்குகளின் சந்தை விலை அல்லது கூறப்பட்ட மூலதனம் பங்கொன்றின் சந்த விலையால் வகுப்பதன் மூலம் வாங்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை பெறப்படும் என கூறுவர் தேர்ச்சி அதாவது கற்றல் பேறு ஆறு பங்கொன்றுக்கு வழங்கப்படும் பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதால் முதலீட்டாளருக்கு கிடைக்கும் பங்கு லாப வருமானத்தை கணிப்பர் அதாவது பங்கொன்றுக்கு வழங்கப்படும் பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்குவதால் முதலீட்டாளருக்கு கிடைக்கும் பங்கு லாப வருமானத்தை கணிப்பர் தேர்ச்சி மற்றும் அதாவது கற்றல் பேறு ஏழு முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் அதாவது பங்குகளின் சந்த விலை வெளியிடப்பட்ட அல்லது வெளியிடப்பட்ட மூலதனம் என்று சொல்லுவோம் பங்கொன்றின் சந்த விலை பங்கொன்றின் பங்கு லாபம் கொண்ட பிரசினங்களை தீர்ப்பர் அப்போ பங்கொன்றின் சந்த விலை பங்கு லாபம் கொண்ட பிரசினங்களை தீர்ப்பர் ஆகவே இவ்வகையான ஏறு ஏழு வகையான கற்றல் பேறுகளை நாங்கள் இதில் அடையக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த பங்குக்கு வருவோம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அப்போ இப்போ நாங்கள் பங்கு சந்தை என்றால் என்னன்றதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் இவ்வளவு பார்த்து நாங்கள் தேர்ச்சி என்ன அடையலாம் தேர்ச்சி மட்டம் எப்படி இருக்கும் அதில் கற்றல் பேறுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த பங்கு சந்தை இந்த பங்கு சந்தை என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் இலக்க கம்பெனி சட்டத்தின் மூலம் கம் கம்பெனிகளை நாங்கள் ரெண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்துகிறோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் இலக்க பங்கு சந்தை அதாவது கம்பெனி சட்டத்தின் மூலம் கம்பெனிகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கணும் அதாவது மூலதனத்தை ஒரு தனிநபராக திரட்டிக்கொள்ளலாம் அல்லது மூலதனத்தை பலதரப்பட்ட நபரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
அப்ப மூலதனத்தை தனிப்பட்ட நபரிலே இருந்து பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படியான கம்பெனிகளை நாங்கள் வரியறுத்த தனியார் கம்பெனிகள் என்று அழைக்கப்படும் அதாவது வரியறுத்த தனியார் கம்பெனிகள் என்பது மூலதனத்தை தான் முதலீடு செய்து கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் வரியறுத்த தனியார் கம்பெனிகள் என்று சொல்லுவோம் வரியறுத்த பொது கம்பெனிகள் என்பது அதன் மூலதனத்தை பொதுமக்களிடமிருந்து பணத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்கின்றன அதாவது வரியறுத்த பொது கம்பெனிகள் அப்போ வரியறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனிகள் மட்டுமே பங்குகளை விநியோகிக்க முடியும் அப்போ வரியறுக்கப்பட்ட தனியார் கம்பெனிகள் பங்குகளை விநியோகிக்க முடியாது அப்போ வரியறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனிகள் மட்டுமே பங்குகளை விநியோகிக்க முடியும் அப்போ இந்த பங்குகளை எங்கே வாங்கலாம் என்று பார்த்தமேண்டா இந்த வாங்கி விற்கிறதுக்கு இருக்கிற இடம்தான் இந்த இலங்கை பங்கு சந்தை அப்போ இலங்கை பங்கு சந்தையின் ஊடாக மாத்திரமே பங்குகளின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நடைபெறுகின்றது அப்போ இலங்கை பங்கு சந்தையின் ஊடாக மட்டும்தான் பங்குகளின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நடைபெறுகின்றது இந்த இலங்கை பங்கு சந்தையின் ஊடாக அதாவது இலங்கை பிணைகள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவால் இந்த பங்கு சந்தனை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது இந்த இலங்கை பிணைகள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவால் இந்த பங்கு சந்தையின் மேற்பார்வை செய்தல் பங்குகளின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இதுகளை கண்காணிக்கிற பொறுப்பு இலங்கை பிணைகள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் இதில் வருவோம் அப்போ இதில் பார்ப்போம் இந்த மூல் பங்கு என்றால் என்ன அதாவது நாங்கள் இந்த கம்பெனியில் அப்போ நாங்கள் இப்போ பங்கு என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் நாங்கள் முதல்ல படிச்சிருக்கிறோம் பங்கு என்றால் என்னென்னா ஒரு வட்ட வடிவான கேக் ஒன்று இருக்கு இந்த கேக்கை நாலு சம பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம் அப்போ நாலு சம பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கிற பங்கு இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நான்கில் ஒன்று அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் என்னென்று சொல்லுறோம் பங்கு என்று சொல்லுறோம் அப்போ சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அதிலே ஒன்றைத்தான் நாங்கள் சொல்லுறோம் பங்கு அப்போ கட்டாயம் நிச்சயமாக என்னென்று பிரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சம பகுதிகளாக நாங்கள் இப்படி ஒரு கேக்கு எடுக்கிறோம் இதை நாங்கள் சின்ன பீஸாக வேறு வேறு சைஸில் கட் பண்ணுறோம் இதை நாங்கள் ஒரு காலமும் பங்கு என்று நாங்கள் அழைக்க முடியாது அப்போ சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அதிலே ஒரு பகுதியை நாங்கள் பங்குகள் என்று சொல்லுவோம் அப்போ வரியறுத்த பொது கம்பெனிகள் நாங்கள் தனியார் கம்பெனிகளை விடுவோம் அவையின் மூலதனத்தை அவையே திரட்டி கொள்ளுவினோம் அவை தங்களுக்கு கூடாக அந்த கம்பெனியின் மூலதனத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவினோம் வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனி என்ன செய்யுது என்று சொன்னால் அவற்றை மூலதனத்தை ஒரு பங்காக கொண்டு பல பங்குகளாக பிரிக்குது அப்போ மூலதனத்தை ஒன்றாக வச்சுக்கொண்டு பல பங்குகளாக பொதுமக்களுக்கு பிரித்து வழங்குது சம எண்ணிக்கையான பங்குகளாக பிரிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது அந்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை அதாவது அந்த பங்கின் மூலம் பொதுமக்களை அதாவது முதலீட்டாளர் பொதுமக்களுக்கும் அதாவது கம்பெனிக்கு இடையில் பங்கு மூலம் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது அப்போ கம்பெனி வந்து என்ன செய்யுதுன்னா மூலதனத்தை பொதுமக்களிடமிருந்து பங்குகளாக பிரித்து அறவிடுகின்றது அதாவது கம்பெனியின் தொடக்க மூலதனத்தை ஓர் அழகாக கொண்டு அதனை சம பகுதிகளாக பிரிக்கும் போது அதில் ஒரு பகுதி பங்கு என அழைக்கப்படும் அப்போ திரும்ப இருக்கா நான் சொல்கிற கவனிங்க கம்பெனியின் தொடக்க மூலதனத்தை ஓர் அழகாக கொண்டு அதனை சம பகுதிகளாக பிரிக்கும் போது அதில் ஒரு பகுதியை நாங்கள் பங்கு என்று அழைப்போம் இப்போ இந்த பங்கு சந்தையில் பதிவு செய்யப்பட்டு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனி ஒன்று பங்கு ஒன்றுக்காக நியமிக்கும் விலை அச்சந்தர்ப்பத்தில் பங்கொன்றின் சந்த விலை என அழைக்கப்படும் அதாவது பங்கு சந்தை ஒன்றில் அப்போ வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனி என்ன செய்யும் பங்கு ஒன்று அதாவது சந்தையில் பதிவு செய்யப்பட்டு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனி ஒன்று பங்கொன்றுக்காக நியமிக்கும் விலை அக்கம்பெனியின் சந்த விலை என அழைக்கப்படும் அக்கம்பெனியின் சந்த விலை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் பங்கொன்றுக்கான சந்தை விலை ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கம்பெனி மூலதனம் அப்போ கம்பெனியின் மூலதனத்தை நாங்கள் எப்படி காணலாம் என்றால் கம்பெனியின் மூலதனம் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பங்கொன்றின் சந்த விலையால் பெருக்க வரும் அதாவது பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பங்கொன்றுக்கான சந்த விலையால் பெருக்கும் போது கம்பெனியின் மூலதனம் பெறப்படும் அப்போ இந்த சூத்திரம் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு கம்பெனி ஒன்றின் மூலதனம் பங்குகளின் எண்ணிக்கை தர பங்கொன்றுக்கான சந்தை விலை இதில் பார்க்க உங்களுக்கு இதில் மூன்று தெரியா கணியங்கள் இருக்குது கம்பெனியின் மூலதனம் தெரியாது பங்குகளின் எண்ணிக்கை தெரியாது பங்கொன்றின் சந்த விலை தெரியாது அப்போ எங்களுக்கு கணக்கில் பங்குகளின் எண்ணிக்கையும் பங்கொன்றின் சந்த விலையும் தந்தால் கம்பெனியின் மூலதனத்தை காணலாம் அதாவது மூன்று தெரியா கணியங்களில் ரெண்டு தரப்படும் போது மற்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் மாறி கம்பெனியின் மூலதனமும் 
பங்கொன்றின்ற சந்தைவிலையும் தரப்படும் போது நாங்கள் பங்குகளின் எண்ணிக்கை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது கம்பெனியின் மூலதனமும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையும் தரப்படும் போது பங்கொன்றின்ற சந்தவிலையை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சூத்திரத்தில் மூன்று தெரியா கணியங்கள் இருக்குது ஆகவே எங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு தரும்போது மூன்றாவதை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதில் நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வருவோம் இதில் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கணக்கு கொண்டு பார்க்குறோம் ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனத்தை திரட்டுவதற்காக ரூபாய் எண்பது பங்குகளில் முன்னூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகின்றது அதாவது ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனத்தை திரட்டுவதற்காக ரூபாய் எண்பது பங்குகளில் முன்னூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகின்றது கம்பெனியின் மூலதனத்தை காண்க அப்ப நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் அப்ப கம்பெனியின்ற மூலதனம் என்றது கம்பெனியின்ற பங்குகளின் எண்ணிக்கைய பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால பெருக்க வரும் ஆகவே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா கம்பெனியின்ற மூலதனம் முன்னூறாயிரம் பங்குகளை வழங்குது அப்ப ஒரு பங்கின்ற விலை எண்பது ரூபாய் அப்ப முன்னூறாயிரத்தை நாங்கள் எண்பதால பெருக்கும் போது கம்பெனியின் மூலதனம் கிடைக்கும் ஆகவே கம்பெனியின்ற மூலதனத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா இருபத்தி நாலு மில்லியன் ரூபா அப்போ மீண்டும் ஒரு இந்த கணக்கை பார்ப்போம் ஏனென்றா இது உங்களுக்கு தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு புதிய ஒரு அழகு அப்போ இது நாங்கள் ஏற்கனவே தரம் பத்திலேயோ தரம் முன்னுக்கு எந்த பகுதியிலையும் படிக்காத ஒரு பகுதி அதோடு இந்த காப்போத சாதாரண தர மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை கருத்தில் கொள்ளணும் என்னென்றா இந்த பங்குகள் தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி அப்போ நீங்கள் கடந்த கால வினா பத்திரங்களை நீங்கள் செய்யும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு முன்னுக்குள்ள வினா பத்திரங்களில் இருக்கிற பங்குகள் தொடர்பான கேள்வியை முதலே வெட்டி நீக்கி விடுங்கோம் அதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வர்ற பங்குகள் தொடர்பான கேள்விக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை இது புதிய சிலவர் அப்போ புதியதில் ஒரு இப்போ மெட்ஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கணிதத்தில் பெருமளவு மாற்றங்கள் வார இல்லை வகுப்புகள் மாறி இருக்குமே ஒழிய பாடத்தின்ற திட்டத்தில் அந்த பாடத்தில் எண்ணெய் கருவிலோ மாற்றம் பெறாது ஆனால் இந்த பங்குகள் என்ற பாடம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு முன்னுக்குள்ள பகுதி பழைய சிலபஸில் இருக்கிற பகுதிக்கும் புதிய சிலபஸுக்கும் தொடர்பே இல்லை ஆகவே நீங்கள் முதலாவது பேப்பர் செய்ய முன்னம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னம் இருக்கிற அந்த பாஸ் பேப்பரில் இருக்கிற விடயங்களை பங்குகள் என்ற பகுதி இருந்தால் அதை வெட்டி நீக்கி முதலே நீக்கிட்டே கணக்கை செய்யுங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு இருக்க பிறகு வர்ற கணக்கை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ திரும்ப ஒரு கணம் இந்த கணக்கை சொல்லுவாங்க அவனிங்க ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனத்தை திரட்டுவதற்காக ரூபாய் எண்பது பங்குகளில் முன்னூறாயிரத்தை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது கம்பெனியின் மூலதனத்தை காண்க அப்போ கம்பெனியின் மூலதனம் என்று சொன்னால் பங்குகள் கம்பெனி வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கைய பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் பெருக்கிறார் ஆகவே முன்னூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கி இருக்கு ஒரு பங்கின்ற விலை எண்பது ரூபா அப்போ கம்பெனியின் மூலதனம் முன்னூறாயிரம் தர எண்பது ஆகவே இருபத்தி நாலு மில்லியன் ரூபா அந்த கம்பெனியின் மூலதனமாக இருக்கு ரைட் நாங்கள் அடுத்த கணக்கு வருவோம் அடுத்த கணக்கு கம் பங்குகளின் எண்ணிக்கை அப்போ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது மூன்று தெரியா கணியம் பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண சொன்னால் கம்பெனியின் மூலதனத்தை கம் பங்கொன்றின் சந்த விலையால் பிரியுங்க அப்போ நாங்கள் முதல் சூத்திரத்தை ஒருக்கா பார்த்தோமே முதல் சூத்திரத்தில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது இதில் பார்த்தோமே என்றா மூலதனம் என்றது பங்குகளின் எண்ணிக்கைய பங்கொன்றின் சந்த விலையால் பிரிக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் மூன்று தெரியா கணியங்கள் இருக்குது இதுதான் எங்களை மிக முக்கியம் இந்த கணக்கு செய்கிறதுக்கு ஆகவே மூ பங்குகளின் எண்ணிக்கையும் பங்கொன்றின் சந்த விலையும் தந்து மூலதனம் கேட்டிருக்கு இது முதலாவது டைப் கேள்வி ரெண்டாவது டைப் கேள்வி கேட்டிருக்கு மூலதனமும் பங்கொன்றின் சந்த விலையும் தந்து பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டாவது கணக்கு நாங்கள் வருவோம் இந்த ரெண்டாவது கணக்கு அப்போ பங்குகளின் எண்ணிக்கை சமன் கம்பெனியின்ற மூலதனத்தை பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் பிரிக்க வரும் ஆகவே இதுக்கு ஒரு உதாரண கணக்கு கொண்டு நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனமாகிய ரூபா பத்து மில்லியனை திரட்டுவதற்காக ஒரு மூலதனமாகிய பத்து மில்லியனை திரட்டுவதற்காக ஒரு பங்கு ஐம்பது வீதம் பொதுமக்களுக்கு பங்குகளாக பிரித்து வழங்குது ஏனில் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை காண சொல்லி இருக்கு அதாவது திரும்ப ஒரு நான் சொல்றேன் ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனமாகிய பத்து மில்லியனை திரட்டுவதற்காக ஒரு பங்கு ரூபாய் ஐம்பது வீதம் பங்குகளாக பிரித்து பொதுமக்களுக்கு வழங்குகின்றது கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண சொல்லி இருக்கு அப்ப பங்குகளின் எண்ணிக்கை என்றா நான் சொன்னான் இந்த பங்குன்ற மூலதனம் அப்ப மூலதனம் எவ்வளவு அப்ப மூலதனத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா பத்து மில்லியன் அப்போ பத்து மில்லியன் ரூபாவை 
கம்பெனின்ற மூலதனத்தை கம்பெனின்ற பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் நாங்கள் பிரிப்போம் அப்போ ஐம்பது ரூபாவால் பிரிக்கிறோம் ஆகவே இதில் நீங்கள் சைபரை பட்டுவீங்கள் அஞ்சால் சுருக்கி விடுறீங்கள் ரெண்டு ஆகவே இருநூறாயிரம் பங்குகள் கிடைக்கிறது ஆகவே இப்போ நாங்கள் இந்த கணக்கை பார்ப்போம் இல்லை பார்க்க அப்போ இதில் நாங்கள் பார்ப்போம் பங்குகளின் எண்ணிக்கை ஆகவே கம்பெனின்ற மூலதனம் பத்து மில்லியனை ஐம்பதால் பிரிக்கிறேன் ஆகவே ஐம்பதால் பிரிக்கும் போது நீங்கள் ஈஸியாக இதை சுருக்கலாம் எப்படி சுருக்கலாம் இந்த நீங்கள் சைவரை விட்டலாம் அல்லது ஐம்பது ஒரு முறை ஐம்பது ரெண்டு முறை ஆகவே மிச்ச சைவர் அப்படியே வரும் ஆகவே இருநூறாயிரம் ரூபா இந்த சுருக்கல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா சரி ரைட் ஆகவே இது இந்த பங்கொன்றின் அதாவது பங்களின் எண்ணிக்கை இருநூறாயிரம் பங்குகள் அதாவது திரும்ப இருக்க நான் இந்த கணக்கை சொல்கிறேன்னு கவனிங்கோ இது புதிய பாடம் என்றபடியாக நாங்கள் ஒரு கபடியாக கவனித்து கொண்டுவோம் ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனமாகிய ரூபா பத்து மில்லியனை திரட்டுவதற்காக ஒரு பங்கு ரூபாய் ஐம்பது வீதம் பொதுமக்களுக்கு பங்குகளாக பிரித்து வழங்குகின்றது ஏனின் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை காண்க அப்போ பங்குகளின் எண்ணிக்கை வந்து இந்த மூலதனத்தை அதாவது பத்து மில்லியன் ரூபாவை பங்கொன்றின்ற அதாவது கம்பெனின்ற மூலதனத்தை பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் பிரிக்கும் போது எங்களுக்கு பங்குகளின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் ஆகவே இருநூறாயிரம் பங்குகளை அந்த கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு அடுத்தது பார்ப்போம் ஒரு கம்பெனியானது அதன் மூலதனமாகிய ரூபாய் இருபது மில்லியனை திரட்டுவதற்காக நூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகின்றது ஏனின் பங்கொன்றின் சந்த விலையை காண்க நாங்கள் இதில் ஏற்கனவே நான் பார்த்துருக்கிறேன் கம்பெனின்ற மூலதனம் இதை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சரி அப்போ மூலதனம் வந்து கம்பெனின்ற மூலதனம் கம்பெனின்ற மூலதனம் முன்னுக்கு நாங்கள் இந்த சூத்திரம் பார்த்துருக்குறோம் அப்போ கம்பெனின்ற மூலதனம் என்றது பங்குகளின் எண்ணிக்கைய அதாவது பங்குகளின் எண்ணிக்கைய பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் பெருக்குங்கோ பங்கொன்றின்ற சந்த விலை இது முதலாவது நான் சொன்னால் அந்த சூத்திரத்தில் சந்திருக்கிறோம் சந்த விலை அதில் பெருக்கிறோம் இப்போ இதில் கேட்டிருக்கிறது பங்கின்ற சந்த விலை கேட்டிருக்கு அப்போ இதை தான் எங்களுக்கு கேள்வி அப்போ பங்கின்ற சந்த விலையை காணிக்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பெருக்கிறது இந்த வந்தால் பிரிவடம் ஆகவே பங்கொன்றின்ற சந்த விலை என்பது இந்த மூலதனத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வரும் ஆகவே நான் அந்த கணக்கை பார்ப்போம் ஆகவே இருபதாயிரம் இருபது மில்லியன் ரூபாவை திரட்டுவதற்கு நூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகின்றது அப்போ பங்கொன்றின் சந்த விலை கேட்டால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் மூலதனம் அப்போ மூலதனம் என்றது இருபது மில்லியன் இந்த இருபது மில்லியனை நாங்கள் பங்கொன்றலின் எண்ணிக்கை வந்து நூறாயிரத்தால் பிரிக்கிறேன் அப்போ நூறாயிரத்தால் பிரிச்சிங்கண்டா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைவர்களை விட்டலாம் மூன்று சைவர் இல்லை மூன்று சைவர் மிச்சம் ரெண்டு சைவர் ரெண்டு சைவர் ஆகவே பங்கொன்றின் சந்த விலையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நாங்கள் இதில் பார்ப்போம் ரைட் அப்போ பங்கொன்றின் சந்த விலை சமன் கம்பெனின்ற மூலதனம் கீழ் பங்குகளின் எண்ணிக்கை அப்ப நான் ஒரே ஒரு சூத்திரத்தை வச்சு கொண்டு மூன்று விதமான கணக்குகள் கேட்கப்படுது நான் ஏற்கனவே திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இந்த மேட்சில் வந்து இதுதான் ஒரு சூத்திரம் தந்தால் இதுல மூன்று தெரியா கணியம் இருக்கு அப்ப இந்த மூன்று தெரியா கணியத்தை வச்சு கொண்டு ஏதாவது ரெண்டு தந்து மற்றதை கேட்பினோம் ஆகவே பங்கொன்றின் சந்த விலை என்றது கம்பெனின்ற மூலதனத்தை பங்களின் எண்ணிக்கையால பிரிக்க வரும் ஆகவே பங்கொன்றின் சந்த விலை சமன் இருநூறாயிரத்தை சாரி இருபது மில்லியனை நூறாயிரத்தால பிரியுங்கோ ஆகவே பங்கொன்றின் சந்த விலை ரூபாய் இருநூறாக இருக்கும் ஆகவே மா மாணவர்கள் நீங்கள் அதாவது எழுதுறது வச்சிருப்பீங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு கணக்குகளாக நீங்கள் நோட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்ற இது ஒரு புதிய பகுதி புதிய பாடம் ரெண்டாவது தவணைன்ற ரெண்டாவது அலகு இந்த பங்கு சந்த தொடர்பாக பத்து மார்க்ஸுக்குரிய வினா ஒன்று வரும் அதாவது கணிதம் ஒன்றில் பகுதி வீல அநேகமாக மூன்றாவது கணக்கு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கணிதம் ஒன்றில் பகுதி ரெண்டில் வர்ற பகுதி தெரியும் எண் கணிதங்கள் தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்க்க முதலாவது பின்னங்கள் ரெண்டாவது சுற்றளவு பரப்பளவு அதில் மூன்றாவது பெரும்பாலும் இந்த பங்குகள் பத்து மார்க்ஸ் கணக்கு வரும் ஆகவே இது நாங்கள் அடிப்படையில் இருந்து வடிவாக படித்து கொண்டு போகிறோம் இதை வடிவாக கவனித்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா சரி இப்போ நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் ஆகவே கம்பெனி அதாவது பங்கொன்றின் சந்த விலை கம்பெனின்ற மூலதனத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்க வரும் ஆகவே இருபது மில்லியன் ரூபாவை நூறாயிரத்தால் பிரிக்கிறோம் அப்போ ஒரு பங்கின் சந்த விலை இருநூறு ரூபா அடுத்தது பார்ப்போம் ஒருவர் முதலீடு செய்கிறார் அப்போ பங்கொன்றுக்காக முதலீடு செய்கிறார் அப்போ முதலீடு செய்கிறார் அப்போ பாருங்க ஒரு முதலீட்டாளர் அப்போ நான் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு அப்போ 
ஒருவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டார் அப்ப பங்குகளின் எண்ணிக்கை ஒருவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டால் அவர் அந்த கம்பெனியில முதலீடு செய்த தொகைய பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரியுங்க அப்ப முதலீடு செய்த தொகை முதலீடு முதலீடு செய்த தொகையை பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒருவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை வரும் இப்ப நான் ஒரு கம்பெனியில கொண்டு ஐம்பது ரூபா பங்குகளை கம்பெனியின் சந்த விலை ஐம்பது ரூபா உள்ள பங்குகளை நான் வேண்டுறேன் அப்போ நூறாயிரத்தை கொண்டு நான் அதில் முதலீடு செய்கிறேன் அப்போ வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டால் முதலீடு செய்த தொகையை பங்கொன்றின் சந்த விலையால் பிரிக்க வேணும் இதை நீங்கள் ஒரு பொருட்கள் வேண்டுற மாதிரியே நீங்கள் கருதலாம் இப்போ ஒரு பேனை இன்டர்வியூல பன்னெண்டு ரூபான்னு சொன்னால் நான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாக்கு எத்தனை பேனை வேண்டலாம் அல்லது ஒரு பேனை இன்டர்வியூல பத்து ரூபான்ட்டா இருநூறு ரூபாவுக்கு நான் இவ்வளவு பேனை வேண்டலாம் அதே மாதிரியான கணக்கு ஆகவே ஒருவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டால் முதலீடு செய்த தொகையை பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரியுங்கோ ஆகவே இதில் நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு முதலீட்டாளர் கம்பெனி ஒன்றின் ரூபா அறுபது பங்கொன்று ரூபா அறுபது வீதம் ஆயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் எவ்வளவு ஒரு பங்கு ரூபா அறுபது வீதம் ஆயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் அவர் முதலீடு செய்த தொகையை காண்க அப்ப முதலீடு செய்த தொகை ஒரு பங்கு அறுபது ரூபா படி ஆயிரம் பங்கு வேண்டிக்கிறார் நாங்கள் இதை பங்கண்டு நீங்க குழம்பது இல்லை ஒரு பேனா பத்து ரூபா படி ஐம்பது பேனாவுக்கு அப்படிய காசு எவ்வளவு அப்ப ஒரு பேனா பத்து ரூபா படி ஐம்பது பேனாவுக்குரிய காசை நாங்கள் பார்த்த வேண்டாம் ஐம்பதை பத்தாலு பேருக்கு ஐநூறு ரூபா ஆகவே ஒரு பங்கு அறுபது ரூபா படி ஆயிரம் பங்குகளை முதலீடு செய்திருக்கிறார் கொள்வனவு செய்திருக்கிறார் அப்ப அவர் முதலீடு செய்த தொகை யாது திரும்ப வாசிக்கிற அந்த கணக்கை பாருங்க ஒரு முதலீட்டாளர் கம்பெனி ஒன்றின் ஒரு பங்கு ரூபாய் அறுபது வீதம் ஆயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கின்றார் எனின் அவர் முதலீடு செய்த தொகையை காண்க அப்ப முதலீடு செய்த தொகை என்னவாக இருக்கும் ஆயிரம் பங்கு அறுபது ரூபா படி ஆகவே ஆயிரத்தை அறுபதால பெருக்கினம் என்றா ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபா ஆகவே அவர் முதலீடு செய்த பணம் அறுபதாயிரம் ரூபா ரைட் அடுத்த கணக்கு வருவோம் அடுத்த கணக்கு பாத்தீங்க என்று சொன்னா ஒரு பங்கு ரூபாய் எழுபது வீதம் வழங்கும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு முதலீட்டாளர் ரூபாய் நானூற்றி இருபதாயிரத்தை முதலீடு செய்து பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் அப்ப பாருங்க ஒரு பங்கு ரூபாய் எழுபது வீதம் வழங்கும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு முதலீட்டாளர் நானூற்றி இருபதாயிரத்தை முதலீடு செய்து பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் அவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை யாது அப்ப ஒருவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கைண்டா என்ன முதலீடு செய்த தொகையை பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரியுங்க ஆகவே அவர் நானூற்றி இருபதாயிரம் ரூபாவை முதலீடு செய்திருக்கிறார் ஆகவே ஒரு பங்கின் சந்த விலை எழுபது ரூபா ஆகவே நானூற்றி இருபதாயிரத்தை எழுபதால நாங்கள் பிரிக்கிறோம் ஆகவே ஆறாயிரம் பங்குகளை வேண்டி இருக்கிறார் அப்ப திரும்ப இருக்கா இந்த கணக்க இருக்கா பாப்பம் ஒருவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டால் அவர் அந்த கம்பெனியில முதலீடு செய்த தொகையை முதலீடு செய்த தொகையை பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரியுங்க அப்ப முதலீடு செய்ய நாங்கள் ஒரு பொருள் வேண்ட மாதிரி பார்ப்போம் ஒரு பேனா பத்து ரூபான்னு சொன்னால் நான் இருநூறு ரூபாவுக்கு எத்தனை பேனாக்கள் வேண்டலா ஆகவே இருநூறுவா பத்தால பிரிக்கிறேன் அப்ப இருநூறுவா பத்தால பிரிச்சேன்டா இருபது பேனாக்கள் வேண்டலாம் ஆகவே அது மாதிரி இந்த கணக்கை யோசிச்சமேண்டா சரி ஒரு பங்கு ரூபாய் எழுபது வீதம் வழங்கும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு முதலீட்டாளர் ரூபாய் நானூறாயிரம் ரூபாவை நானூற்றி இருபதாயிரத்தை முதலீடு செய்து பங்குகளை கொள்வனவு செய்கின்றார் ஏனின் அவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை யாது அப்ப பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டால் நானூற்றி இருபதாயிரம் ரூபா முதலீடு செய்த தொகையை நான் பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரிக்கிறேன் ஆகவே நானூற்றி இருபதாயிரத்தி எழுபதால பிரிக்கிறேன் அவர் வாங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரம் பங்குகள் ரைட் நாங்க அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் பங்கு லாபம் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் நாங்கள் பங்குகளை வச்சிருக்கும் போது எங்களுக்கு பங்கு லாபம் வரும் அதாவது ஒவ்வொருவரும் அந்த அதாவது வந்து நாங்கள் பங்குகளை வேண்டுவதன் மூலம் அந்த கம்பெனியின்ற வருட முடிவில் பங்கு லாபம் கணிக்கப்பட்டு அந்த பங்கு லாபம் ஒவ்வொரு பங்குக்கும் பங்கு லாபம் பிரித்து வழங்கப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் கவனிங்க ஒரு ஐயாயிரம் இப்போ ஒரு கம்பெனி ஒன்று நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் ஐயாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குன்னு வைப்போம் ஐயாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குது ஆவே கம்பெனியில வருட முடிவில் பங்கு லாபம் கிடைக்குது இருநூறாயிரம் ரூபா அல்லது இருபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அப்ப ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் அந்த கம்பெனிக்கு இருபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அப்ப ஒரு பங்குக்கு எவ்வளவு பங்கு லாபம் என்று காணணும் என்று சொன்னால் அந்த மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்காத பிரித்து விடுங்க அப்ப இருபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபத்தை ஐயாயிரம் பங்குகளுக்கு நாங்கள் பங்கு லாபம் பிரிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட வேணும் ஆகவே ஐயாயிரத்தால பிரிக்கிறேன் மூன்று சைவரை வெட்டுவோம் இருபது அஞ்சால பிரிச்சா ந
பவனிங்கோ நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஐயாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு பங்குக்கும் பங்கு லாபம் கணிக்கப்பட்டு அதாவது அந்த கம்பெனி இருபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபம் வருட முடிவில் பெற்றிருக்கு அப்போ ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் கேட்டால் இருபதாயிரம் ரூபா அந்த மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்க ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் வரும் அப்போ இப்போ நாங்கள் இந்த கணக்கு வருவோம் பங்கு லாபம் என்றது பட்டியற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் தமது தொடக்க பங்குகளை வழங்கும் போது கம்பெனியின் லாபத்தில் பங்குதாரர்களுக்கு வருமானமாக வழங்கும் தொகையின் அளவு பங்கு லாபம் எனப்படும் அதாவது திரும்ப ஒருக்கா சொல்லுங்க வணிங்க பட்டியற்படுத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் தமது தொடக்க பங்குகளை வழங்கும் போது கம்பெனியின் லாபத்தில் பங்குதாரர்களுக்கு வருமானமாக வழங்கும் தொகையின் அளவு பங்கு லாபம் எனப்படும் ஒரு பங்குக்கு செலுத்தப்படும் தொகையின் மூலம் பங்கு லாபம் காட்டப்படும் அப்ப பங்கு லாபம் வந்து ஒரு பங்குக்கு செலுத்தப்படுற தொகை மூலம் பங்கு லாபம் காட்டப்படும் இப்ப நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்றால் பங்கு லாபம் என்றது அதாவது பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வர்றதுதான் பங்கு லாபமாக இருக்கு அதாவது ஒரு பங்குக்குரிய ஒருவருக்குரிய பங்கு லாபம் கேட்டால் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்க வர்றது பங்கு லாபம் இப்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து ஐயாயிரம் பங்கு வச்சுக்கிறேன் ஒரு பங்குக்கு ஏழு ரூபா பங்கு லாபம் என்று சொன்னால் எனக்கு கிடைக்கிற பங்கு லாபம் ஐயாயிரத்தி ஏழால பெருக்கணும் அவை அடுத்த மிக முக்கியமான சூத்திரம் பங்கு லாபம் என்று சொன்னால் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் தர பங்குகளின் எண்ணிக்கை அதாவது திரும்ப மீண்டும் ஒருக்கா இந்த சூத்திரத்தை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க பங்கு லாபம் என்று சொல்றது என்ன பங்கு லாபம் சமன் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் தர பங்குகளின் எண்ணிக்கை இதிலையும் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று தெரியா கணியங்கள் இருக்கு அதாவது பங்கு லாபம் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபம் பங்குகளின் எண்ணிக்கை இதில் ஏதாவது ரெண்டு தரப்படும் போது நாங்கள் மூன்றாவதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த சூத்திரத்தை ஞாபகம் வச்சுருந்தால் நாங்கள் இந்த கணக்கு செய்யலாம் பங்குகளை பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபத்தையும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையும் தந்தால் அவருவருக்குரிய பங்கு லாபத்தை காணலாம் அப்போ ஒருவருக்குரிய பங்கு லாபத்தையும் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபமும் தந்தால் பங்குகளின் எண்ணிக்கை காணலாம் ஆகவே இந்த மூன்று தெரியா கணியங்களில் நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் பங்கு லாபமும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையும் தந்தால் பங்கொன்றுக்கான பங்கு லாபத்தை காணலாம் ஒவ்வொரு கணக்கிலையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு உதாரண கணக்கு மூலம் நோக்குவோம் இப்போ இதில் பாருங்க ரூபா அஞ்சை பங்கு லாபமாக வழங்கும் கம்பெனி ஒன்றில் ஒருவர் ரெண்டாயிரம் பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் அந்த கம்பெனி எவ்வளோ கொடுக்குது ஒரு பங்குக்கு அஞ்சு ரூபா இல்லை பங்கு லாபமாக கொடுக்குது ஒரு ரூ ரூபா அஞ்சை பங்கு லாபமாக வழங்கும் கம்பெனி ஒன்றில் ஒருவர் ரெண்டாயிரம் பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் அவர் பெறும் பங்கு லாபத்தை காண சொல்லியிருக்கு அப்போ ஒரு பங்குக்கு ஐந்து ரூபா பங்கு லாபம் என்றால் ரெண்டாயிரம் பங்குக்கு எவ்வளோ வரும் அதாவது பங்குகளின் எண்ணிக்கைய பங்கொன்றுக்குரிய பங்கு லாபத்தால் பெருக்கி விடுங்க அப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா தர அஞ்சு திரண்டாயிரம் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ரெண்டாயிரம் பங்கு வச்சுக்கிறார் அப்போ ரெண்டாயிரம் பங்கை ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் அஞ்சால் பெருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு கிடைக்கிற பங்கு லாபம் பத்தாயிரம் ரூபா ஆகவே பங்குகளின் எண்ணிக்கை பங்கொன்றுக்குரிய பங்கு லாபத்தால் பெருக்கினால் அவருக்குரிய மொத்த பங்கு லாபம் வரும் ரைட் அப்ப இதை நாங்கள் பார்த்த வேண்டாம் இந்த கணக்கை பார்ப்போம் இதுல பார்த்த வேண்டாம் பங்கு லாபம் சமன் பங்கொன்றுக்கான அதாவது இரண்டாயிரம் பங்குகள் ஒரு பங்குக்கு அஞ்சு ரூபா அப்ப ரெண்டாயிரம் தர அஞ்சு அவருக்குரிய பங்கு லாபம் ரூபா பத்தாயிரம் ஆக இருக்கும் அடுத்த கணக்கை பார்ப்போம் ரூபா நாளை பங்கு லாபமாக வழங்கும் கம்பெனி ஒன்றில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஒருவர் ரூபா நாளை பங்கு லாபமாக வழங்கும் கம்பெனி ஒன்றில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஒருவர் வருட முடிவில் பங்கு லாபமாக ரூபா நாலாயிரத்தி எண்ணூறை பெறுகிறார் ஏனின் அவர் அக்கம்பெனியில் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை காண்க அவருக்கு பாருங்க ஒரு கம்பெனியில் பங்குகளை வச்சிருக்கிறார் எங்களுக்கு எவ்வளவு பங்குன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த கம்பெனி ஒரு பங்குக்கு நாலு ரூபா பங்கு லாபமாக வழங்குது ஆனால் வருட முடிவில் அவருக்கு நாலாயிரத்தி எண்ணூறுவா பங்கு லாபமாக கிடைச்சிருக்கு அவ ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் நாலு ரூபா அவருக்கு அந்த வருட முடிவில் கிடைச்சது நாலாயிரத்து எண்ணூறுவா என்றால் நாங்கள் அவர் வச்சு இந்த பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காணலாம் அப்போ பங்குகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு காண்றது மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்கொன்றுக்குரிய பங்கு லாபத்தால் பிரித்து விட்டால் பங்கு அதாவது ஒரு பங்குக்குரிய அதாவது பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காணலாம் ஆகவே மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்கொன்றுக்குரிய பங்கு லாபத்தால் பிரிக்க வைக்க எங்களுக்கு பங்குகளின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் அப்போ இதை பார்ப்போம் அப்போ பங்கு லாபம் சமன் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா பிரித்தல் நாலு ஆகவே இதில் மாறுகிறோனும் அது மாறி அடிபட்டு பங்குகளின் எண்ணிக்கை சமன் நாலாயிரத்து எண்ணூறு நாலு ஆகவே ஆயிரத்தி இருநூறு பங்குகள் கிடைக்கும் ஆகவே எவ்வளவு கிடைக்க போது ஆயிரத்தி இருநூறு பங்குகள் கிடைக்கும் 
ஆகவே பங்குகளின் எண்ணிக்கை சமன் நாலாயிரத்து எண்ணூறு நாலால பிரியுங்க மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்கொண்டுக்குரிய பங்கு லாபத்தால் பிரிக்க பங்குகளின் எண்ணிக்கை வரும் ஆகவே நாலாயிரத்து எண்ணூறு நாலால் பிரிக்கிறோம் ஆகவே ஆயிரத்தி இருநூறு பங்குகள் கிடைக்கும் அடுத்த கணக்கு வருவோம் அடுத்த கணக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா ஏபிசி என்னும் கம்பெனியில் ஒருவர் இருபத்தாயிர ஆயிரம் பங் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் ஏபிசி என்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனியில் ஒருவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு வருட முடிவில் அக்கம்பெனி ரூபாய் இருபதாயிரத்தை பங்குலாபமாக பெறுகிறார் அவர் அந்த கம்பெனியில் வருட முடிவில் இருபதாயிரம் ரூபாவை பங்குலாபமாக பெறுகிறார் ஏபிசி என்னும் கம்பெனி ஒரு பங்குக்காக வழங்கிய பங்கு லாபத்தை காண்க திரும்ப ஒரு காய்ந்த பாபம் நான் ஒரு ஏபிசி என்ற கம்பெனியில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பங்குகளை வச்சிருக்கிறேன் அந்த கம்பெனி எனக்கு வருட முடிவில் இருபதாயிரம் ரூபாவை பங்கு லாபமாக தந்திருக்கு ஆகவே நான் வைத்திருக்கிற பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண சொல்லியிருக்கு ஆகவே பங்குகளின் எண்ணிக்கை காணணும் என்று சொன்னால் பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் அதாவது பங்கு ஒரு பங்குக்கு கம்பெனி ஒரு பங்குக்கு வழங்கிய பங்கு லாபத்தை காண சொன்னால் பங்குகளின் எண்ணிக்கை அதாவது மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பிரித்து விட்டால் ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் கிடைக்கும் ஆகவே இதில் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு பங்குக்கான பங்கு லாபம் சமன் அவற்றை பங்கு லாபம் இருபதாயிரம் ரூபாவை ரெண்டாயிரத்து ஐநூறால் நாங்கள் பிரிக்கிறோம் ஆகவே ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் எட்டு ரூபா நீங்கள் இது தெரியும் உங்களுக்கு சுருக்கல் தெரியும் இந்த ரெண்டு சைவரையும் இந்த ரெண்டு சைவரையும் பற்றி விடுவீங்க ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு எட்டு இருநூறு ஆகவே ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் எட்டு ரூபா இந்த மீண்டும் ஒருக்கா இந்த கணக்கு இருக்கா பார்ப்போம் ஏபிசி என்னும் ஒரு கம்பெனியில் ஒருவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு வருட முடிவில் கம்பெனி ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபமாக அதாவது அவருக்கு வருட முடிவில் இருபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபமாக பெறுகிறார் ஏனின் ஏபிசி என்னும் கம்பெனி ஒரு பங்குக்காக வழங்கிய பங்கு லாபத்தை காண்க ஏபிசி என்னும் கம்பெனி ஒரு பங்குக்காக வழங்கிய பங்கு லாபத்தை காண்க அவர் பெற்ற பங்கு லாபம் எவ்வளவு இருபதாயிரம் ரூபா அவர் எவ்வளவு பங்கு வச்சிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பங்கு வச்சிருக்கிறார் ஆகவே இருபதாயிரம் ரூபாவை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறால் பிரித்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு பங்குக்குரிய பங்கு லாபம் எட்டு ரூபா கிடைக்கும் ஆகவே அடுத்த கணக்கு நாங்கள் வருவோம் அடுத்த கணக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றா கம்பெனியின் உரிமை அப்ப கம்பெனின்ற உரிமை அப்ப கம்பெனி அதாவது நான் சொன்னான் வரையறுக்கப்பட்ட முதலாவது பார்த்தினாங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் கம்பெனி வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனி என்று பார்த்தினாங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் கம்பெனியை பொறுத்த மட்டும் கம்பெனின்ற உரிமையாளர் ஒருவர் அது அவருக்கு தான் அந்த கம்பெனி உரிமையானது ஆனால் வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனி மூலதனத்தை பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கு அப்போ மொத்த மூலதனத்தை பங்குகளாக பிரித்து பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கு ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அதாவது பங்கு வச்சுருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அந்த கம்பெனியின் உரிமையாளர்கள் அந்த உரிமை வேறுபட போது அளவு அவர் வச்சிருக்கிற பங்கின்றி அளவுக்கேற்ப உரிமை வேறுபடும் அப்போ ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் வச்சிருக்கிற பங்குகளுக்கேற்ப அந்த உரிமையை நாங்கள் காண போகிறோம் அப்போ கம்பெனியின் உரிமை உரிமை என்பது ஒரு குறித்த கம்பெனியின் பங்குகளை செய்த கொள்வனவு செய்த முதலீட்டாளருக்கு அவர் பெற்ற பங்குகளின் எண்ணிக்கைக்கு விகித சமனாக அக்கம்பெனியில் உரிமை கிடைக்கும் திரும்ப ஒரு பார்ப்போம் ஒரு குறித்த கம்பெனியில் பங்குகளை கொள்வனவு செய்த முதலீட்டாளருக்கு அவர் பெற்ற பங்குகளின் எண்ணிக்கைக்கு விகித சமனாக அக்கம்பெனியில் உரிமை கிடைக்கும் அப்ப நான் ஒரு பங்கு வச்சிருக்கிறேன் ஒரே ஒரு பங்கு வச்சிருந்தாலும் எனக்கு அதில் ஒரு உரிமை இருக்கு அந்த உரிமையின் அளவை நாங்கள் எவ்வளவு என்று காண போகிறோம் ஆயிரம் பங்கு வச்சுக்கிறவருக்கு அவருக்கு ஒரு உரிமை இருக்கு அப்போ பங்குகளின் எண்ணிக்கைன்றது அதாவது ஒவ்வொருவரும் வச்சிருக்கிற பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அவருக்கு அந்த பங் கம்பெனியில் இருக்கிற உரிமை வேறுபட போகுது அந்த உரிமை சதவீதமாக நாங்கள் எப்படி காண்றது அப்போ உரிமை சதவீதம் என்று சொன்னால் ஒருவர் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை கீழ் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை ஒரு உரிமையை பின்னமாக தர சொன்னால் நீங்கள் இவ்வளவு தொடர்ந்து பாட்டலாம் ஒருவர் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை எங்கள் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை இது உரிமையை பின்னமாக சொல்கிறோம் ஆனால் இதில் கேட்டது சதவீதம் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் நூறால் பெருக்கணும் பின்னமாட்ட சதவீதமாக என்ன செய்வோம் இதை நாங்கள் நூறால் பெருக்கி விடுவோம் ஆகவே திரும்ப ஒரு காய்ச்சல் உரிமையை பின்னமாக தருக வேண்டு கப்பினம் உரிமையை சதவீதமாக தருக வேண்டு கப்பினம் அப்போ ஒருவருக்கு கம்பெனியில் உள்ள உரிமை என்று கேட்டால் அவர் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையின் கீழ் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு மொத்தமாக வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை அது உரிமை என்ற பின்னம் உரிமையை சதவீதமாக தருகின்றால் தர நூறு போடுறோம் ஆகவே இதுதான் கம்பெனி பொறும அதாவது கம்பெனியில் ஒரு ஆளுக்கு இருக்கிற உரிமை என்ற சதவீதம் இப
ஐம்பதாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு அந்த கம்பெனியில் நான் ஒரு ஐயாயிரம் பங்கு வச்சுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு உரிமையை கேட்டால் ஐயாயிரம் அப்போ நான் வச்சுக்கிற பங்கு ஐயாயிரம் கம்பெனி எங்களுக்கு வழங்கிய பங்கு பொதுமக்கள் எல்லாருக்கும் வித்திருக்க விட வேண்டாம் ஐம்பதாயிரம் ஆவை இதை நான் சுருக்கி விட்டேன் மூன்று சைவர் வெற்றுறன் அஞ்சால சுருக்கன் இது பத்து இது ஒன்று அப்ப உரிமை பின்னம் என்று கேட்டால் ஒன்று பத்தில் ஒரு பங்கு ஆனா உரிமையை சதவீதம் என்று கேட்டால் நான் இதை நூறாள பெருக்கணும் ஆவை நூறாள பெருக்கி விட்ட வேண்டா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சதவீதம் என்ற பாடம் கிரேட்ஸ்ல படிச்சிருக்கிறீங்க ஆவை உரிமை சதவீதம் என்று கேட்டால் பத்து சதவீதமாக இருக்கும் ஆவை இதுல நாங்கள் பார்ப்போம் அப்ப உரிமை சதவீதம் என்று கேட்டா ஒருவர் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையின் கீழ் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை இது பின்னம் சதவீதமாக்க நூறு ஆள பெருக்கி விடுங்கோம் இப்ப நாங்க கணக்கு வருவோம் ஒரு கம்பெனி ஆனது இருநூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது ஒரு கம்பெனி எவ்வளவு பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குறது இருநூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குறது அக்கம்பெனியில் விமலன் ஆயிரம் பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் விமலனுக்கு அக்கம்பெனியில் உள்ள உரிமையை சதவீதமாக தருக திரும்ப ஒரு கணக்கு நான் இந்த கணக்கை வாசிக்கிறேன் நீங்களும் செய்து கொள்ளுங்க ஒரு கம்பெனியானது இருநூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது அக்கம்பெனியில் விமலன் ஆயிரம் பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் விமலனுக்கு அக்கம்பெனியில் உள்ள உரிமையை சதவீதமாக தருக நாங்கள் அந்த சதவீதம் என்றதை படிச்சுக்கிறோம் என்ன படிச்சுக்கிறோம் ஒருவர் விமலன் எவ்வளவு பங்கு வச்சுக்கிறார் ஆயிரம் பங்கு வச்சுக்கிறார் ஆயிரம் பங்கு வச்சுக்கிறார் விமலன் எவ்வளவு வச்சுக்கிறார் ஆயிரம் பங்குகள் வச்சுக்கிறார் கம்பெனி எவ்வளவு பொதுமக்களுக்கு கொடுத்திருக்கா இருநூறாயிரம் பங்கு கொடுத்திருக்கு என்ன செய்யணும் நூறு ஆள பெருக்கி விடுங்க அப்ப இதை நீங்கள் சுருக்க தெரியும் இந்த சைவர சைவர வெட்டலாம் இந்த மூன்று சைவர இந்த மூன்று சைவர வெட்டலாம் ஒன்றில் அரை சதவீதம் என்று போடலாம் அல்லது சைவ தசம் அஞ்சு சதவீதம் என்று போடலாம் ஆகவே இந்த கணக்கு நாங்கள் ஒரு கால திரும்ப பார்ப்போம் அப்ப இந்த கம்பெனியில் அவருக்கு இருக்கிற உரிமை கேட்டால் நீங்க பார்க்கலாம் உரிமை சதவீதம் சமன் ஆயிரத்தின் கீழ் அப்ப ஆயிரம் பங்கு வச்சிருக்கிறார் கம்பெனி எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு இருநூறாயிரம் பங்கு அதை சதவீதமாக நூறு ஆள பெருக்கிறன் ஆகவே அந்த கம்பெனியில விமலனுக்குள்ள உரிமை சைவ தசம் ஐந்து சதவீதம் அப்ப கம்பெனியில விமலனுக்குள்ள உரிமை எவ்வளவு சைவ தசம் ஐந்து சதவீதம் அடுத்த கணக்கு வருவோம் இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு பெரிய கணக்கு நீங்களும் கொப்பியில் நோட் பண்ணலாம் அல்லது ஃபோனில் இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு டக்குன்னு செய்யக்கூடிய செய்யுங்க இப்போ இதில் நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு கம்பெனியானது மூலதனமாகிய அஞ்சு மில்லியனை ஒரு பங்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு வீதமான பங்குகளாக பிரித்து பொதுமக்களுக்கு வழங்குகின்றது நிமலன் அக்கம்பெனியில் ஆறாயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கின்றார் திரும்ப இந்த கணக்கு இந்த வசன கணக்கல்ல இப்ப நீங்க அன்றைக்கு நான் பார்க்க பார்த்தது அந்த மார்க்கிங்ல வந்து எங்களுக்கு மார்க் பண்றதுல சீனியர் வந்து அந்த டிஸ்கஷன்ல பார்த்துருப்பீங்க இந்த கூடுதலான ஆக்கள் இந்த வசன கணக்கல் செய்யற இல்லை இந்த பின்னங்கள் சதவீதம் தொடர்பானது அந்த விலங்கு ஆற்றல் காணும் அப்ப நீங்க கணக்க ரெண்டு தடவை வாசிங்க அப்ப திரும்ப ஒரு கணக்கு சொல்ல பாருங்க ஒரு கம்பெனியானது மூலதனமாக உள்ள அஞ்சு மில்லியனை ஒரு பங்கு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு வீதமான பங்குகளாக பிரித்து பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது நிமலன் அக்கம்பெனியில் ஆறாயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் முதலாவது கேள்வி கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்ப நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் கம்பெனியின் மூலதனத்தை பங்கொன்றின் சந்த விலையால் பிரித்தால் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் ஆகவே கம்பெனியின் மூலதனம் இவ்வளவு ஐந்து மில்லியன் ஐந்து மில்லியனை ஒரு பங்கின்ற சந்த விலை எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு ரூபா ஆகவே ஐந்து மில்லியனை இருபத்தஞ்சு ரூபாவால பிரிக்கிறன் இருநூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு ஆகவே திரும்ப இருக்கா பாப்பம் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண்க என்று கேட்டிருக்கு கம்பெனியின் மூலதனம் ஐந்து மில்லியன் ஒரு பங்கின்ற அதாவது கம்பெனியின் மூலதனத்தை பங்கொன்றின் சந்த விலையால பிரிக்கும் போது அந்த கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை வரும் ஆகவே அஞ்சு மில்லியன் ஐந்து மில்லியனை நாங்கள் இருபத்தஞ்சால பிரிக்கிறோம் ஆகவே இதை சுருக்கும் போது ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இருநூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கி இருக்கு இப்ப ரெண்டாவது கேள்விக்கு வருவோம் நிமலன் பங்குகளை கொள்வனவு செய்தமையால் அக்கம்பெனியில் பெற்ற உரிமையை சதவீதமாக தருக அப்ப கம்பெனி இருநூறாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு கொடுத்திருக்கு நிமலன் அதிலே ஆறாயிரம் பங்கை வச்சிருக்கிற 
அப்ப நிமலனுக்கு இருக்கிற உரிமை என்ன சதவீதம் அப்ப நான் முதலே சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நிமலன் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையின் கீழ் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை இது பின்னம் ஆனா கேட்டது சதவீதம் என்றபடியால் தரநூறு ஆக இதை பார்த்தோம் என்றால் நிமலன் வச்சிருக்கிற பங்குகள் ஆறாயிரம் பங்குகள் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகள் இஞ்ச கண்டுக்கிறோம் இருநூறாயிரம் அதை நூறால பெருக்கி விடுறோம் இதை நாங்கள் சுருக்கினவே என்றா உங்களுக்கு சுருக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோணும் இந்த ரெண்டு சைவரை வெட்டுறேன் இதில் மூன்று சைவரையும் மூன்று சைவரையும் வெட்டுவோம் ஆகவே ஆறை ரெண்டால் பிரித்தால் நிமலனுக்கு அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற உரிமை மூன்று சதவீதம் அடுத்தது நிமலன் அக்கம்பெனியில் முதலீடு செய்த தொகையை காண்க அப்ப நிமலன் ஆறாயிரம் பங்கு வச்சுக்கிற ஒரு பங்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா பணி வேண்டி இருக்கிறார் அப்ப நிமலன் ஆறாயிரம் பங்கு வச்சிருக்கிறார் வேண்டி இருக்கிறார் அப்ப ஒரு பங்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்ப அவர் எவ்வளவு காசு அதில் முதலீடு செய்திருக்கணும் அதாவது பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் பெருக்குங்க ஆகவே பங்குகளின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரம் தர ஒரு பங்கின்ற சந்த விலை இருபத்தஞ்சு ரூபா ஆகவே இதை பெருக்கைக்க எங்களுக்கு முதலீடு செய்த தொகை நிமலனத்த கம்பெனியில் முதலீடு செய்த தொகையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ இதில் பார்ப்போம் ஆகவே பார்ப்போம் இது இந்த உரிமை சதவீதம் மூன்று சதவீதம் நிமலன கம்பெனியில் முதலீடு செய்த தொகை ஆறாயிரம் பங்கு ஒரு பங்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா படி வேண்டி இருக்கிறார் ஆறாயிரத்தை இருபத்தஞ்சால பெருக்குங்கோ நூற்றி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆகவே நிமலன் அந்த கம்பெனியில் முதலீடு செய்த தொகை நூற்றி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ரைட் திரும்ப ஒரு காகிதை பார்த்துட்டு ஒரு கம்பெனியானது மூலதனமாக உள்ள அஞ்சு மில்லியனை ஒரு பங்கு இருபத்தஞ்சு விதமான பங்குகளாக பிரித்து பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது நிமலன் அக்கம்பெனியில் ஆறாயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் ஆகவே கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய பங்குகளின் எண்ணிக்கை கேட்டால் கம்பெனியின் மூலதனத்தை பங்கொன்றின்ற சந்த விலையால் பிரியுங்கோ கம்பெனியின் மூலதனம் அஞ்சு மில்லியன் பங்கொன்றின்ற சந்த விலை இருபத்தஞ்சு ஆகவே இதை சுருக்க இருநூறாயிரம் பங்குகளை கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு நிமலன் பங்குகளை கொள்வனவு செய்தமையால் அக்கம்பெனியில் பெற்ற உரிமையை சதவீதமாக தருக தருகின்றால் நிமலனிட்ட இருக்கிற பங்கு ஆறாயிரம் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு கொடுத்திருக்க இருநூறாயிரம் சதவீதமாக நான் நூறால் பிறக்கிறேன் ஆகவே மூன்று சதவீதம் அந்த கம்பெனியில் நிமலனுக்கு உரிமை இருக்கு நிமலன் அக்கம்பெனியில் முதலீடு செய்த தொகையை காண்க என்றால் ஆறாயிரம் ரூ பங்குகள் வச்சிருக்கிறார் ஆறாயிரம் பங்கு வேண்டி இருக்கிறார் ஆனால் பங்கொன்றின் சந்த விலை இருபத்தஞ்சு ரூபா ஆகவே அவர் முதலீடு செய்த தொகை ஆறாயிரம் தர இருபத்தஞ்சு நூற்றி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இப்போ அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் இப்ப மாணவர்கள் இந்த தொலைபேசி இலக்கம் உங்களோட டிஸ்பிளேயில தெரிகிறபடியா அந்த தொலைபேசி இலக்கத்தோட தொடர்பு ஏற்படுத்தி இந்த பங்குகள் தொடர்பான சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ சார் நான் ஒரு கணக்கு செஞ்சு ஒரு குறுகிய கணக்கம் தான் சொல்லலாம் இப்ப நீங்க பெரிய கணக்கு சொன்னா இப்ப எனக்கு இதுல இருக்கிற அந்த சொல்லுங்க சார் ஒருவர் ஒரு லட்சம் ரூபா தொகையிலே அரைவாசிரி ஒரு குறித்த கம்பெனியில் ஆண்டுதோறும் ஒரு பங்கிற்கு நான்கு வீதம் செலுத்தப்படும் ரூபா இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளின் ஒரு குறித்த எண்ணிக்கை கொள்முதல் செய்வதற்கு செய்தார் அதுல மீதிய எண்ணிக்கை இருந்தா சார் அரையாண்டுக்கு பன்னெண்டு வீதம் வட்டி வழங்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் வாய்ப்பு செய்வது வாய்ப்பு செய்தார் ஒரு ஆண்டின் பின் அவர் பெரும் வணிகிற முதலீடு அனுகூலமான ஆண்டு சார் இப்ப பாப்போம் இந்த மாணவருக்கு நான் சொல்றது என்னன்னு சொன்னால் இப்ப நாங்கள் இந்த பங்குகள் தொடர்பான பகுதியை படித்துக் கொண்டிருக்கீங்களா நீங்கள் இப்போ அந்த ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்கும் போது எனக்கு அதை உடனே அதை விளங்கி ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினம் நீங்கள் அந்த இது தொடர்பான இப்போ அடிப்படை கேள்விகளை முதல் கேளுங்க நீங்கள் இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்கல அந்த ஒரு அதாவது அந்த அந்த கணக்கில் என்ன பகுதி விளங்கை இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நான் உடனே ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பாசிபர் கேள்வியை நீங்கள் சொல்ல அதை நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணல அது ஆன்சர் பண்ண கொஞ்சம் கடினம் நாங்கள் எதுக்கும் இந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் இன்னும் கணக்கை இருக்கு நாங்கள் இன்னும் கணக்க படிக்கணும் இப்போ நாங்கள் பேசிக் இப்போ நீங்கள் வந்து இது நான் ஏற்கனவே முதல் சொன்ன மாதிரி தரமாறு எழுட்டு இல்லை உங்களுக்கு தரம் பயனோடு மாணவர்களுக்கு ஒரு புதிய வாரம் ஒரு பாடம் இந்த பங்கு சந்தை இந்த பங்கு சந்தைன்றது ஒரு பெரிய பாடப்பிறப்பு பெரிய பாடப்பிறப்பு இல்லை பெரிய ஒரு பகுதி உலகிலே பெரிய ஒரு பகுதி இந்த பங்கு சந்தைன்றது ஆகவே எங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு அடிப்படை ஒரு அஞ்சு விதமான பகுதி தான் அந்த சிலபஸில் இருக்குது அந்த சிலபஸுக்கு உட்பட்ட வகையில் நாங்கள் கணக்கு செய்வோம் 
அவர் கேட்ட கேள்வி சரியான கேள்வி ஆனால் அந்த கேள்வி பெரியொரு கேள்வியாக இருக்கிறபடியாக நான் அந்த கேள்வியை இப்போ இதில் உடனே டக்கண்டு விளங்கி அந்த அதை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது நீங்கள் சிறிய இப்போ படிக்கிற பகுதிக்கே சின்ன சின்ன பகுதிகளாக நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா உடனடியாக நாங்கள் விட சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கோ இப்போ ரெண்டாவது கேள்விக்கு வருவோம் ஒரு ஆண்டு பங்கு லாபத்தை ஒரு பங்குக்கு ஆறு வீதம் செலுத்தும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பங்குக்கு அவ்வளவு ஆறு வீதம் செலுத்தும் ஒரு கம்பெனியில் சுமன் ரூபா எண்பது பங்குகளில் நாலாயிரத்தை கொள்வனவு செய்கிறார் சுமன் எவ்வளவு ஒரு பங்கு எண்பது ரூபா படி நாலாயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் திரும்ப ஒரு இந்த கணக்கை வாசிப்போம் நீங்களும் கட்டாயம் ரெண்டு தடவை வாசிங்க ஆண்டு பங்கு லாபத்தை ஒரு பங்குக்கு ஆறு வீதம் செலுத்தும் ஒரு கம்பெனியில் சுமன் ரூபா எண்பது பங்குகளில் நாலாயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் அப்ப சுமன் முதலீடு செய்தது எவ்வளவுண்டா நாலாயிரம் பங்கு வேண்டி இருக்கிறார் அப்ப நாலாயிரம் பங்கு வேண்டி இருக்கிறார் ஒரு பங்கு எண்பது ரூபா படி வேண்டி இருக்கிறார் அப்ப முதலீடு செய்த தொகை எண்ணாகும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆகவே முன்னூற்றி இருபதாயிரம் ரூபா அவர் அதில் முதலீடு செய்திருப்பார் இது ஒரு சாதாரணமாக விளங்கி இருக்கணும் உடனே இவ்வளவு அப்ப திரும்ப சொல்லன் காணிங்க ஒரு பங்கின் சந்தவில் எண்பது ரூபா படி நாலாயிரம் பங்குகளை வேண்டி இருக்கிறார் அப்ப முதலீடு செய்த தொகை நாலாயிரத்தை எண்பதால பெருக்குங்க பங்குகளின் எண்ணிக்கை பங்கொன்ற சந்தவிலியால பிரிச்சா பெருக்கி விட்டா முதலீடு செய்த தொகை பெறும் ஆகவே அவர் முதலீடு செய்த தொகை முன்னூற்றி இருபதாயிரம் ரெண்டாவது கேள்விக்கு வருவோம் சுமன் பங்குகளை முதலீடு செய்வதன் மூலம் பெறும் ஆண்டு வருமானம் இந்த பங்க வச்சிருக்கிறதால என்ன வருமானம் கிடைக்கும் என்று உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை பங்க வச்சுக்கிறதால ஒட்டிய ஒரு வருமானம் பங்கு லாபம் மாத்திரம் தான் கிடைக்கும் அப்ப பங்க நாங்கள் தொடர்ச்சி அவர் நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பங்க வேண்டி வச்சுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு வருஷம் எனக்கு அதால் கிடைக்கிற ரெண்டே ஒன்று பங்கு லாபம் மாட்டு ஆகவே அந்த பங்கு லாபம் மாத்திரம் தான் இதில் கிடைக்க போகுது அப்போ எனக்கு கிடைக்கிற அந்த பங்கால வருமானம் என்று கேட்டால் பங்கு லாபம் மட்டும் இன்னொன்று நாங்கள் படிப்போம் அது மூலதன லாபம் என்றது நாங்கள் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் இப்போ கிடைக்கிறது பங்கு வச்சிருக்கிறதால கிடைக்கிற லாபம் வந்து பங்கு லாபம் அப்போ சுமன் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பங்குகளை முதலீடு செய்வதன் மூலம் பெறும் ஆண்டு வருமானம் கேட்டிருக்கு ஆண்டு வருமானம் என்றா பாருங்க ஆண்டு பங்கு லாபத்தையும் ஒரு பங்குக்கு ஆறு வீதம் கொடுக்குது ஆனா நான் ஆறாயிரம் பங்குகளை சுமன் வச்சிருக்கிறார் அப்ப நாலாயிரம் பங்கு வச்சிருக்கிறார் ஒரு பங்குக்கு கம்பெனி ஆறு ரூபா பங்கு லாபமா கொடுக்குது ஆறாயிரத்து நாலாயிரத்து ஆறால பிரிக்கி விட்டால் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆண்டு பங்கு லாபம் கிடைக்கும் சரி சுமனுக்கு கிடைக்கும் வருமானத்தை முதலீட்டு தொகையின் சதவீதமாக தருக அப்ப கேள்வியிலே பார்த்து கொள்ளுங்க சுமனுக்கு கிடைக்கும் வருமானத்தை அவர் முதலீட்ட தொகை இந்த சதவீதமாக தருக அப்ப முதலீட்ட தொகை எவ்வளவு அவ வருமானம் எவ்வளவு அவருக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் கிடைச்சிருக்கு அவர் முதலீட்ட தொகை எவ்வளவு நாங்க இங்க கண்டுக்கிறோம் சுமன் முதலீடு செய்த தொகை முன்னூற்றி இருபதாயிரம் சதவீதமாக தருக வேண்டாம் என்ன செய்யணும் நூறால பெருக்கி விடும் ஆக இந்த ரெண்டு சைவரை ரெண்டு சைவரை விட்டுங்க இதுல ரெண்டு சைவரை ரெண்டு சைவரை விட்டுங்க மிச்சத்தை இதை நாங்கள் சுருக்கி விட்ட வேண்டாம் நாங்கள் பதினாறு எட்டால் சுருக்குவோம் எண் நாங்கு முப்பத்தி ரெண்டு எண் மூன்று இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பதை நாலால் பிரித்து விட்டையா பதினஞ்சுங்கள் ரெண்டு ஏழு தசம் அஞ்சு சதவீதம் ஆகவே இது ஒருக்கா பார்ப்போம் இது ஒருக்கா நான் இப்போ அழிக்கிறேன் ஏழு தசம் அஞ்சு சதவீதம் ரைட் இப்போ நீங்கள் ஒருக்கா கவனிங்க இப்போ இந்த கணக்கை பார்ப்போம் அப்போ முதலீடு செய்த தொகை நாலாயிரம் பங்கு எண்பது ரூபா படி முந்நூற்றி இருபதாயிரம் ரூபா நாலாயிரத்து ஆறால் பிரிக்கிறன் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா கிடைச்சிருக்கு அப்ப இருபத்தி நாலாயிரத்தை முன்னூற்றி இருபதாயிரம் பிரிச்சு முன்னூற்றி இருபதாயிரத்தால பிரிச்சு நூறு ஆள பெருக்கிறேன் சதவீதம் காண்றதுக்கு ஏழு தசம் அஞ்சு சதவீதம் வணக்கம் சொல்லுங்க மீண்டும் ஒரு முறை விளங்கப்படுத்த முடியுமா மேலோட்டமாக ரைட் பங்கு லாபம் பங்கு லாபம் என்றது கம்பெனியில நாங்கள் பங்குகளை வச்சிருப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு கம்பெனி அதாவது கம்பெனி வருடத்துல கம்பெனி வந்து வருடத்தில் பங்கு லாபம் வரும் அதாவது கம்பெனியின் பங்கு லாபத்தை கணிச்சு அந்த பங்குகளை அதாவது பங்கு லாபத்தை அதாவது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஐயா வருட முடிவில் ஐயாயிரம் ரூபா இல்லை ஐம்பதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு அந்த கம்பெனி இருபத்தையாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு அப்போ இருபத்தையாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியிருக்கு அப்ப இந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளுக்கும் அந்த பங்கு லாபம் கொடுக்கணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருட முடிவில் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு பிரித்து வழங்கியிருக்கு அந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளுக்கும் பங்கு லாபம் க
மொத்த அந்த கம்பெனியின் பங்கு லாபத்தை இருபத்தையாயிரத்தால் பிரியும் ஆவை நாங்கள் சுருக்கினமை என்றா ஒரு பங்குக்கு ஒன்று ரெண்டு ரூபா பங்கு லாபமாக வழங்கும் ஆகவே இந்த சூத்திரத்தை ஞாபகம் வச்சிருங்க பங்கொன்றுக்குரிய பங்கு லாபம் என்றது அதாவது கவனிங்க பங்கொன்றுக்குரிய பங்கு லாபம் என்றது மொத்த பங்கு லாபத்தை பங்குகளின் எண்ணிக்கையால பிரிக்க வருவது அப்ப இப்ப இதுல நீங்கள் இயலுமானவரை நீங்கள் இந்த இதுல இந்த டைம் நெருங்கி விடுகால நாங்கள் அடுத்த கிளாஸில் நாங்கள் மிச்ச பகுதி பார்ப்போம் இதை நோட் பண்ணி அல்லது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிங்க என்று சொன்னால் நீங்கள் இதில் அடுத்த கிளாஸ் செய்து வச்சிங்க என்றால் நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு நான் இதை தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்திடுவேன் நீங்கள் சரியோ ஒன்று திருத்தக்கூடியதாக இருக்கும் உடனடியாக உங்களோட ஹொப்பியிலேயோ அல்லது ஃபோனில் இருந்தால் இந்த கிளிப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதாவது ஒரு வரையறுத்த பொது கம்பெனி அதன் மூலதனத்தை திரட்டுவதற்காக ஒரு பங்குக்கு ஐம்பது வீதம் இரண்டு மில்லியன் பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறது அப்பங்குகளுக்கு ஆண்டு பங்கு லாபம் ஒரு பங்குக்கு ரூபாய் நாலு ஆகும் அக்கம்பெனியில் கவி நாற்பதாயிரம் பங்குகளை கொள்வனவு செய்கிறார் முதலாவது கேள்வி கம்பெனியின் மூலதனத்தை காண்க இரண்டாவது கேள்வி கவி கம்பெனியில் முதலீடு செய்த தொகையை காண்க மூன்றாவது கேள்வி பங்கு முதலீட்டிலிருந்து கவிக்கு ஆண்டுதோறும் கிடைக்கும் பங்கு லாபத்தை காண்க அடுத்த பாபம் அப்ப இது நான் இப்ப உங்களுக்கு செய்ய இல்லை நான் அடுத்த கிளாஸ் இதை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க ரெண்டாவது கணக்கையும் நோட் பண்ணுங்க ஒவ்வொன்றும் ரூபாய் நூற்றி இருபதான பங்குகளை எக்ஸ் ஒய் சட் என்னும் கம்பெனி கொண்டுள்ளது இக்கம்பெனியின் மூலதனமாகிய மூலதனமானது ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் ஆகும் மேலும் இக்கம்பெனி ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஆறை ஒரு பங்குக்கு பங்கு லாபமாக வழங்குகிறது இக்கம்பெனியில் ராஜா என்பவர் எழுநூற்றி இருபதாயிரத்தை முதலீடு செய்கிறார் முதலாவது கள்ளி கம்பெனியின் மொத்த பங்குகளை காண்க ரெண்டாவது கள்ளி ராஜா கொள்வனவு செய்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை யாது மூன்றாவது கள்ளி ராஜாவுக்கு அக்கம்பெனியில் கிடைக்கும் உரிமையை சதவீதமாக தருக அப்ப இந்த கேள்வி ரெண்டு கேள்வியையும் மாணவர்களை நீங்கள் உங்களுக்கு அப்பியாச கொப்பியிலேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு விதமாக நீங்கள் அதை செய்து முடித்து தயார் நிலையில் வைத்திருங்க நாங்கள் அடுத்த கிளாஸ் இந்த பங்குகளின் இந்த பகுதியை நாங்கள் ரிவிஷன் செய்து மீண்டும் மூலதன லாபம் அது தொடர்பான கணக்குகளையும் கடந்த கால வினாக்களையும் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் உங்களோட சந்திப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம்